நண்பர்களுக்கு வணக்கம் இந்த வீடியோ பதிவில் இந்த கேண்டிலிங்கில் ரிஜெக்ட் ஆகிற முட்டையை என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் பார்க்க போகிறோம் மெயினாக இந்த ரிஜெக்ட் ஆகிற முட்டையை நான் என்ன ப எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த வீடியோவில் பதிவு பண்ணியிருக்கேன் ஸோ உங்களுக்கு வேறு மாதிரி கருத்துக்கள் இருந்ததுன்னா அதை கமெண்ட்ஸில் கொடுங்க ஸோ இந்த கேண்டிலிங் ப்ராசஸை பற்றி தெரியாத நண்பர்களுக்காக ஒரு சின்ன எக்ஸ்ப்ளனேஷன் இந்த கேண்டிலிங் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா நம்ம முட்டையை ஒரு இன்குபேட்டரில் அடைக்க வச்சுருந்தாலும் சரி இல்லை கோழிக்கு அடைக்க வச்சுருந்தாலும் சரி நாலாவது நாள்லேருந்தே பார்த்திங்கன்னா கரு வளர்ச்சி நல்லாவே விசிபிளாக தெரியும் ஸோ அதுக்காக நாலுலேருந்து எட்டாவது நாளுக்குள்ளே அந்த முட்டையை வந்து ஒரு டார்க் இருட்டான இடத்துல வந்து ஒரு டார்ச் லைட்டையோ இல்லை மொபைலில் இருக்க டார்ச்சை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் செக் பண்ணிங்கன்னா அதுக்கு உள்ளே இருக்கிற கரு அந்த உருவான கருவை உங்களால் விசிபிளாக பார்க்க முடியும் ஸோ இந்த முறையை பயன்படுத்துகிறதால நம்ம கரு உருவாகாத முட்டையை வந்து ரொம்ப ஏர்லி ஸ்டேஜ்லேயே கண்டுபிடிச்சி அதை வந்து நம்ம வெளியில் எடுத்து வேறு எதுக்காக பயன்படுத்திக்கலாம் இப்போது இந்த முட்டையில் பார்த்திங்கன்னா இல்லை சுத்தமாக கரு உருவாகவே இல்லை ஸோ இது மாதிரி முட்டையை வந்து நம்ம தேவையில்லாமல் இன்குபேட்டர்லையோ இல்லை கோழிக்கிட்டையோ அடைக்கு வந்து இருபத்தி ஒரு நாள் வைக்கிறதுக்கு பதிலாக அந்த முதல் நாலுலேருந்து எட்டாவது நாளில் கண்டுபிடிச்சி வெளியில் எடுத்துட்டோம்னா இதை வேறு ஏதாவது முறைக்கு வந்து நம்ம பயன்படுத்திக்கலாம் இப்போ ரஃபாக எனக்கு பார்த்திங்கன்னா நான் ஒரு ஐம்பது முட்டைகள் இன்குபேட்டரில் வைக்கிறேன்னா ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு முட்டைகள் வந்து இது மாதிரி ரிஜெக்ட் ஆகிடும் ஸோ அந்த ஃபஸ்ட்டு நாலுலேருந்து எட்டாவது நாளில் எனக்கு ஒரு அஞ்சு முட்டை வந்து இன்குபேட்டர்லேருந்து வெளியில் எடுத்துருவேன் ஸோ இது மாதிரி கேண்டிலிங்கில் ரிஜெக்ட் ஆகிற முட்டையை நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்காக தான் இந்த பதிவு ஸோ நிறையா பேர் இந்த முட்டையை வந்து சமையலுக்கும் பயன்படுத்துகிறாங்க கண்டிப்பாக பயன்படுத்தலாம் ஏன்னா நாலு நாளில் வந்து முட்டை வந்து கண்டிப்பாக கெட்டு போகாது பட் நமக்கு கொஞ்சம் டிஸ்கம்ஃபர்ட்டாக ஃபீல் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இதை வந்து கோழி குஞ்சுகளுக்கே உணவாக கொடுக்குறேன் ஸோ முட்டை வந்து பார்த்திங்கன்னா அதோடய வெள்ளை கரில் அதிகமான புரத சத்தும் அதோட மஞ்சள் கரில் வந்து அதிகமான கொழுப்பு சத்தும் இருக்குது ஸோ இதை வந்து நம்ம கோழி குஞ்சுகளுக்கே தீவனமாக கொடுக்கலாம் ஸோ எனக்கு மாதத்துக்கு ஒரு அஞ்சு ஆறு முட்டைகள் கிடைக்கும்பொழுது அதை நான் ஒரு இருபது முப்பது குஞ்சுகளுக்கு வந்து தீவனமாக கொடுத்துட்றேன் இந்த முட்டைகளை நம்ம தண்ணியில் கொதிக்க வச்சு கூட கோழி குஞ்சுகள் கொடுக்கலாம் பட் அப்படி பண்ணும்பொழுது என்ன ஆகுதுன்னா அந்த வெள்ளைக்கரு வந்து ஓடோட ஒட்டிட்டு ரொம்ப ஹார்டாகிடுது அது எடுக்கவே முடியலை ஸோ மஞ்சள் கரு மட்டும்தான் கிடச்சிது ஸோ கோழி குஞ்சுகளுக்கு அதிகப்படியான கொழுப்பு சேர்த்து மட்டும்தான் போயிட்டுருக்கும் ஸோ அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா முட்டை இது மாதிரி உடச்சி பாத்திரத்தில் வந்து ஆயில் எதுவுமே போடாமல் அப்படியே அந்த உடச்ச முட்டையை வந்து கொட்டி லைட்டாக வேக வச்சுட்டு அதை வந்து நம்ம தீவனத்தோடு கலந்து கொடுத்துடலாம் ஸோ இப்படி கொடுக்குறதால வந்து அந்த முட்டையோட வெள்ளைக்கரையில் இருக்க புரத சேதும் வந்து வேஸ்டாகாமல் கோழி குஞ்சுக்கு நம்மளால் கொடுக்க முடியுது இந்த வேக வச்ச முட்டையை பார்த்திங்கன்னா பெரிய கோழிகள் கொடுத்திங்கன்னா அது உடனடியாக சாப்பிட்டு முடிச்சிடும் சின்ன குஞ்சுகளுக்கு முதல் தடவை கொடுக்கும்பொழுது அது ஃபஸ்ட்டு சாப்பிட்றதுக்காக கொஞ்சம் தயக்கமாக தான் இருக்கும் ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா அந்த குஞ்சுகளுக்கு நம்ம ரெகுலராக கொடுக்குற தீவனத்தையோட இந்த முட்டையும் சேர்த்து நமக்கு இருந்ததுன்னா அசோலா கூட அதில் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து ஒரு கலவையாக கொடுத்தோம் அப்படின்னா ரொம்பவே விரும்பி சாப்பிடும் நான் இது மாதிரி கலவையாக ரெடி பண்ணிவிடுவேன் ரெடி பண்ணிவிட்டு இந்த கலவையை வந்து நம்ம கோழி குஞ்சுகள் கொடுக்கும்பொழுது அவங்க ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க ஸோ ஒரு டைம் வந்து அந்த முட்டையோட டேஸ்ட்டை வந்து அவங்களை தெரிஞ்சிட்டாங்க அப்படின்னா நீங்கள் ரெண்டாவது டேஸ்ட்லேருந்து அந்த வேக வச்ச முட்டையை மட்டுமே கொடுக்கலாம் அதையே ரொம்ப விருப்பமாக சாப்பிடும் ஸோ கேண்டிலிங் ப்ராசஸில் ரிஜெக்ட் ஆகிற முட்டையை வந்து நான் இது மாதிரி தான் குஞ்சுகளுக்கு தீவனமாக பயன்படுத்திட்ருக்கேன் ஒருவேளை இந்த முட்டையை வந்து நீங்கள் வேறு விதமாக யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களோட கருத்துக்களை கண்டிப்பாக கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க அது நிறையா பேருக்கு யூஸ்ஃபுல்லாகவே இருக்கும் இந்த பதிவு உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ ஸோ மச